Binnen de accounts heb je verschillende praktijken, waaronder de samenstelpraktijk. Vandaag ben ik in Waalwijk en ga ik bij Trivent navragen wat dat precies inhoudt en waarom het nou zo leuk is. Ik bedankt dat ik hier vandaag mag komen. Ja. We zijn bij Trivent. Wil je iets meer vertellen over jullie kantoor? Uh, Jazeker. Um, ja, we zijn Trivent Accounts en Belastingadviseurs. Dat betekent dat we zowel accountants als belastingadviseurs hebben. Um, we zijn een kantoor met drie vestigingen met ongeveer 45 medewerkers. En uh, vooral gericht op uh, MKB uh, bedrijven. En jij werkt zelf in de samenstelpraktijk? Ja. Um, kan je als eerste vertellen wat dat precies inhoudt? Um, ja, je krijgt dus uh, cijfers aangeleverd van een klant. Um, of je mag die cijfers zelf nog uh, maken op basis van de door hun aangeleverde stukken. Um, en op basis daarvan ga je dus een jaarrekening samenstellen of maken. En daarnaast uh, probeer je dus alles aan te sluiten met de stukken die je hebt gekregen van de klant. Um, en zo kom je tot een mooi rapport uiteindelijk, wat je dan aanlevert. Dus je ziet echt uh, van begin tot eind alles wat het bedrijf doet, uh, wie de klant is, dat soort dingen allemaal. <laughs> en um, uh, waarom heb jij specifiek gekozen voor de samenstelpraktijk? Of wat, wat vind je er zo leuk aan? Ja, je ziet het, ja, vooral dat, dat je gewoon alles meekrijgt. De bedrijfsbeschrijving, daar begint het eigenlijk mee. Dus je gaat eerst inlezen van oké, okay, um, wat, wat doet die klant? En um, ja, op basis daarvan ga je dus die cijfers uh, maken. En uh, ja, het is gewoon leuk om zeg maar, een klant gewoon te leren kennen op basis van de cijfers en je daarin te verdiepen en uiteindelijk zo ja, ook uh, in, in het veld komen verder komt. En werk je dan uh, voor één klant of meerdere klanten? Meerdere klanten. En hoeveel klanten heb je ongeveer? Um, ja, ik krijg dus gewoon een weekplanning eigenlijk. Mm -hmm. En uh, daar staan de klanten in die ik dan uh, mag gaan uitwerken die week. Soms komt er één tussendoor en soms heb ik gewoon een vaste planning. Maar het zijn dus eigenlijk echt heel veel klanten <laughs> die ik zo tegenkom op een dag of in een week. Um, dus ja. heel afwisselend eigenlijk. Ja, ja. Je had net al een beetje over een, over een weekplanning. Kan je een beetje aangeven hoe jouw week of een werkdag misschien een beetje eruit ziet? Um, ja, ik kom iets voor half negen op kantoor, straks ik rustig op. En dan kijk ik uh, op de maandag, dan, als ik nog iets van vorige week heb, wat nog niet af is, dan rond ik dat eerst af. En dan ga ik in mijn weekplanning kijken van oké, okay, wat. Uh, moet ik deze week doen. Dan loop ik naar de relatiebeeld toe en dan vraag ik van zijn de stukken er en uh, kan ik daaraan beginnen. En uh, als dat zo is dan begin ik daaraan, dan uh, lees ik eerst een stuk even door van wat heb ik allemaal. En dan uh, ga ik aan het werk eigenlijk. En uh, zit je voornamelijk op kantoor of ben je ook op veel andere plekken aan het werk? Uh, voornamelijk op kantoor. Ja. Samen met andere collega's? Dan? Ja, okay. eigenlijk werd uh, nu, nadat corona een beetje is afgelopen, iedereen wel meer op kantoor dan thuis nog. Dat is wel gezellig, hè? Ja. <laughs> kunnen we misschien een kijkje nemen waar jij vandaag aan het werk bent? Ja, ja dat kunnen we zo doen. Oh, daar heb ik. Ja, hier is um, vandaag mijn werkplek. Ik zit normaal in Lune. Um, en hier zijn een beetje de flexplekken. Dus hier kan ik altijd uh, als ik plek is een plaatje nemen. Leuk. En um, heb jij nog tips voor mensen die misschien twijfelen en er wel kans op moeten? Of uh, voor mensen die juist in de samenstelpraktijk willen werken? Moeten ze aan bepaalde dingen voldoen? Uh, bepaalde vaardigheden hebben? Uh, bepaalde dingen leuk vinden misschien? Um, ja, ik zou vooral zeggen verwacht het onverwachte. <laughs> zeg maar, want ja, uh, je weet maar nooit wat je tegenkomt bij het samenstellen eigenlijk. Als je het nog niet weet... Um, Bel een paar kantoren, vraag of je een keer langs mag komen voor een gesprekje. Meestal krijg je dan ook wel een beetje een uh, invloed van de sfeer, hoe het daar is. En uh, kun je ook altijd vragen van, nou, en wat zou ik hier dan kunnen doen? En ja, heb je daar voorbeelden van of iets dergelijks? En dan... Oh, dat je meelopen. Ja, precies. Um, als je nog op school zit en je kan een keuze maken om zowel stage te lopen als in de controle als in de samenstel, dan zou ik dat vooral doen. Dat heeft mij uiteindelijk tot... Samenstellen geleid, zeg maar. Um, dus dat is ook een hele goede optie. Ja. 
En een goede tip. Ja, <laughs> super, dankjewel. Wil je meer weten over Trivent, andere SRA-kantoren of andere onderwerpen binnen Accountancy? Ga dan naar jouw wereldbaan dichtbij.nl, volg ons op LinkedIn en hou natuurlijk de volgende vlog in de gaten.